வணக்கம் இன்றைக்கு கற்ப காலத்தின் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் நான்கு முதல் ஆறாவது மாதம் வரை தாயின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கருவின் வளர்ச்சி பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன் நமது அஸ்வம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது போன்ற உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான புதிய வீடியோக்கள் உங்கள் பார்வைக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கற்பமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு முதல் மூன்று மாத காலத்தில் ஏற்பட்ட தொந்தரவுகள் அடுத்து வரும் நான்காவது மாதத்தில் இருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் கருவின் அனைத்து உறுப்புகளும் உருவான இந்த மாதத்தில் குழந்தையானது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கும் இந்த சமயத்தில் குழந்தையின் இதய துடிப்பு தென்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு பட்டாணி அளவில் இருந்த குழந்தையின் கைகால்கள் வளர்ச்சியடைய தொடங்கும் குழந்தைக்கு கை ரேகைகள் உருவாக கூடும் குழந்தையின் எடை மற்றும் உயரம் அதிகரிக்க தொடங்குவதால் தாயின் கற்பப்பையும் விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் மேலும் பரம்பரை மரபணுக்கள் வளர்ச்சியடைய தொடங்கும் குழந்தையின் பற்கள் எலும்பு மண்டலம் மற்றும் குருத்தெலும்புகள் வளர்ச்சியடைய தொடங்கும் நான்காவது மாத முடிவில் குழந்தையின் இதய துடிப்பு தெளிவாக இருக்கும் ஐந்தாவது மாத தொடக்கத்தில் குழந்தையின் கண் இமைகள் புருவங்கள் நன்கு வளர்ந்திருக்கும் குழந்தையின் அசைவு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த அசைவுகள் கற்ப காலத்தின் ஏறக்குறைய பதினெட்டாவது வாரத்தில் இருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதன் மூலம் தாய்க்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை அளிக்கும் தாயின் வயிற்றில் குழந்தையின் எடையானது அதிகரிக்க தொடங்குவதால் சிறுநீர் பையை அழுத்தி தாய்க்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த சமயத்தில் சில கற்பிணி பெண்களுக்கு விட்டமின் சத்து குறைபாடு அதிக உடல் எடை கலைப்பு கீழ் முதுகுவலி தூக்கமின்மை போன்ற காரணங்களால் கால்களில் தசை பிடிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு மேலும் செரிமான குறைபாடு வயிறு உப்புசம் நெஞ்சரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஒரு சிலருக்கு உருவாக கூடும் உடலில் நீர் அதிகம் சேர்ந்து பாதம் கை மற்றும் முகத்தில் வீக்கம் தோன்றலாம் சிலருக்கு ஈறுகள் மற்றும் பற்கள் பலவீனமாக தொடங்கும் ஆனால் இந்த அறிகுறிகள் இயல்பானதே ஆகும் ஆறாவது மாத தொடக்கத்தில் இருந்து கற்பப்பைக்குள் குழந்தை தூங்கவும் விழிக்கவும் ஆரம்பிக்கும் வாயில் விரல்களை சப்ப தொடங்கும் குழந்தையின் மூளை விரைவாக வளர்ச்சியடையும் முதலில் தாயின் உடலிற்குள் நிகழும் சத்தங்களை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் குழந்தை மெதுவாக உடலிற்கு வெளியே இருக்கும் சத்தங்களையும் கேட்கத் தொடங்கும் குழந்தையானது தாயின் குரலை நன்கு கேட்க முடியும் குழந்தையின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பதால் தாயின் வயிறும் விரைவாக பெரிதாகும் இதனால் தாய்க்கு வயிற்று பகுதியில் உள்ள தோல் விரிவடைந்து அரிப்பு சிவப்பு நிற கீரல்கள் உருவாகலாம் தாயின் மார்பகங்கள் கனமானதாகவும் அளவில் மாற்றங்களும் உருவாகும் வயிற்றில் குழந்தை ஒரு வாழைப்பழம் அளவில் வளர்ந்திருக்கும் மேற்கூறிய பதிவில் நான்கு முதல் ஆறாவது மாதங்களில் நிகழும் கருவின் வளர்ச்சி பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்து வரும் பதிவில் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் ஏழு முதல் ஒன்பதாவது மாதங்களில் நிகழும் கருவின் வளர்ச்சி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள பதிவுகளுக்கு நமது அஸ்வம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி